As you know, TTCL, we are EPC contractor. However, uh, 2017, we uh, changed the, our company portfolio. We want to invest the, uh, some energy fields, especially electricity and also renewable energy. We include the solar and also bio. We are researching the technology provider. Uh, since uh, 2017, we are researching the world market. 2019, we uh, understand uh, our partner, Blackwood Technology, is uh, quite good and best suitable for our policy. We are several discussions with uh, Blackwood Technology Management, and now we have become a major shareholder of Blackwood Technology in 2020. And then uh, we try to uh, develop the, our black technology in Thailand. We start demo plant in the Lampa area. Today, uh, we are very happy because our uh, demo plant is completely uh, success and already fulfills our demo plant capability. As you know, the, now the world trend of economic and uh, society is uh, decarbonization. This is uh, not uh, only the problem of the, uh, each country. Uh, we should uh, resolve this one in worldwide perspective. Strongest point of TTCL is manpower. We have the capable, talented engineer. I think it's quite reasonable because TTCL have originally uh, good access to the, in this area, or oh, we have a uh, good relationship with a uh, farmer or uh, agricultural producer in this area. And also we have a strong partnership with the uh, end user, uh, such as the uh, power producer in Thailand and also Japan and other uh, country. And in order to develop uh, this new trend, which is uh, decarbonization. We have to develop the new technology to utilize the uh, innovative to uh, produce the uh, new type of the renewable energy. And also we can utilize our resources. And then we will put the technology from the Netherlands, which is a uh, black technology. So uh, we are quite sure to success this business. Black technology is a technology telefaction ที่ชื่อว่า f l a t t o r เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของชีวมวลมีความยืดหยุ่นในการที่จะไปใช้กับชีวมวลที่มาจากจำพวกไม้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรฟางข้าวใบอ้อยเปลือกมะโพดแล้วเราก็ไปพบว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยประกอบให้เกิดมลพิษเป็น PM 2.5 เนื่องจากว่าเกษตรกรมีการเผาทำลายนะครับตรงนี้หากเรามีการเก็บรวบรวมนะครับแล้วก็มาปรับปรุงคุณภาพโดยกระบวนการทอลิเฟคชั่นแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถที่จะนําไปทดแทนถ่านหินได้ในปริมาณที่ไม่น้อยเลยซึ่งก็จะทําให้เกษตรกรในพื้นที่นี้มีรายได้ที่ถูกขึ้นในขณะที่ลดสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศนะครับ PM 2.5 ลงไปผลพลอยได้ที่ตามมาก็คือเราสามารถที่จะเอาจิ้มมวลเหล่านี้ออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราได้ใช้กันครับพวกเขาเขาเขาตรงในข้าวน้านะครับเขาแล้วกับพวกเขาพอดเรียกนี่จะผ่านมาผมผมบอกเอาบุกเขาจะเอาไปเอาไปอย่างอย่างนี้เนี่ยเราทําการสีทุกวันปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นอ่ะเราไม่สามารถจะเอาไปทิ้งตรงจุดไหนได้คือชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเราก็เผาอะเผาอย่างเดียวเลยถ้าถ้าถ้า,ถาผมมาขายแล้วได้ตังค์กับผมจะผลดีครับจะเทศกรอยู่นะครับน้อ It feels very good to be part of the global energy transition. If we want to move away from uh, fossil fuels, we need many viable renewable alternatives. Torrified biomass is one of such alternatives. And what I like about torrified biomass is that it allows the replacement of fossil coal while using existing infrastructure. So there's no need to invest in special new power generation. We can actually use existing plants and just replace the fossil coal with torrified biomass. We are not only selling the black pellet product. This technology, we can utilize the CO2 reduce, carbon reduce, and also SD, SDGS, and we can provide the all uh, overall solution. That is our target. Yes, good for the environment. So our target is in order to, uh, if we achieve 
uh, carbon emissions can reduce, and this is very good for the environment.